ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্সের ছাত্রছাত্রীরা কম বেশি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সাথে পরিচিত এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কি বা এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরগুলো তো কোন কাজে ব্যবহার করা এটা কম বেশি আমরা সবাই জানি বিশেষ করে যারা ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রনিক্সের ছাত্রছাত্রী তারা কম বেশি আমরা জেনে থাকি তারপরও অনেকে আছে যে এটা সম্পর্কে ফুললি ফুল কনসেপ্ট অর্থাৎ এটা সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ একটা খুঁটিনাটি সহকারে ধারণা সেটা হয়তো বা অনেকে নাই তবে আজকে আমি আপনাদেরকে হতাশ করব না আজকে আমি এই ভিডিওটা একদম লাইভ প্র্যাকটিক্যাল একটি ক্লাসের অংশ আমার নিজেরই একটি ক্লাসের প্র্যাকটিক্যাল ভিডিও ফুটেজ ছিল সেটাকে আমার আমি আমার এই ক্লাসের শেষে ইনক্লুড করে দিয়েছি ঠিক আছে আমি ক্লাসের শেষে এটাকে দেখাবো তবে প্রথমে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কি এটার ব্যবহার কোথায় এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর বায়াসিং কিভাবে করে সেটা নিয়ে সো আশা করি আজকের ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং এই ভিডিওটি আপনার অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে উপকারে আসবে তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আসি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কাকে বলে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর হল একটি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক চালিত সুইচ অর্থাৎ এটি ম্যাগনেট দ্বারা পরিচালিত হয় এই সুইচটি ঠিক আছে যার কারণে এই সুইচ কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই আমরা বাসা বাড়িতে যে সুইচগুলো ব্যবহার করি সেটি সাধারণত ছয় মাস এক বছর বা দীর্ঘদিন পুরাতন হওয়ার কারণে সেই সুইচগুলো কিন্তু কেটে যায় ঠিক আছে অনেক সময় দেখি পুড়ে যায় বা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান এড়ানোর জন্যই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর তৈরি করা হয় এবার আসে এর কাজের ধরন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের কাজের ধরন অনেকটা রিলের মতো ঠিক আছে দোনোটারই কার্যপ্রণালী প্রায় সেম সেম একই রকম ঠিক আছে কিন্তু আমরা খেয়াল করে দেখব যে কোন ক্ষেত্রে রিলে ব্যবহার করা হয় আর কোন ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ব্যবহার করা হয় সাধারণত ইলেকট্রনিক্স ছোটোখাটো কোনো এসি ছোটোখাটো কোনো সিস্টেমে বা যেখানে দশ এম্পিয়ার বা হ্যাঁ দশ এম্পিয়ার বা তার নিচের কোনো এম্পিয়ার নিয়ে কাজ করা হয় সেক্ষেত্রে সাধারণত রিলেগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু আপনি যখনই দেখবেন ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের কাজে যদি আপনি কোনো ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করে থাকেন তাহলে দেখবেন সেই ক্ষেত্রে রিলেটা খুব কম ব্যবহার করা হয় রিলে ব্যবহার করে সাধারণত কম পাওয়ার যেখানে ব্যবহার হয় অর্থাৎ কম এম্পিয়ারের কোনো লোড চালিত হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যখনই বড় কোনো মোটর অপারেট করা হয় ঠিক আছে এম্পিয়ারের এবং পাওয়ার কনজাপশন বেশি সেই ক্ষেত্রে কখনো রিলে ব্যবহার করা হয় না সেক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ব্যবহার করতে হয় এবার আপনারা যারা দেখেছেন প্র্যাকটিক্যালি কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যে স্টার ডেল্টা কনভার্সনের ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ব্যবহার করা হয় ওই ক্ষেত্রে রিলে ব্যবহার করা হয় না কারণ এখানে ভোল্টেজ হচ্ছে চারশো চল্লিশ ভোল্ট কিন্তু আবার এম্পিয়ার রেটিং হচ্ছে অনেক বেশি এবং এখানে এম্পিয়ারের অনেক খেলা রয়েছে স্টার ডেল্টা কনভার্সন এটা হয়তো আপনারা অনেকে জানেন আর যদি না জেনে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন যে আমি স্টার ডেল্টার উপরে কি একটা ভিডিও বানাবো কি না ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কাকে বলে এই সেই তাই না এবার আসি যে এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আপনি কিভাবে বায়োসিং করবেন টু ফেস মোটরের ক্ষেত্রে কিভাবে বায়োসিং করবেন অ্যাকচুয়ালি টু ফেস মোটরের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের দরকার হয় না তারপরে আমি যেহেতু আমার আজকে প্র্যাকটিক্যালটা দেখাবো আপনাদের টু ফেস মোটর দিয়ে সেই কারণে আমি আজকে আপনাদের টু ফেস মোটরেরও বায়োসিংটা দেখাবো এবং থ্রি ফেস মোটরের বায়োসিংটাও দেখাবো ওকে তবে আগেই বলে নিচ্ছে আমি আজকে থ্রি ফেস মোটরের প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো না ঠিক আছে আমি যে লাইভ ভিডিও ক্লাসটা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে টু ফেস অর্থাৎ যেটাকে আমরা সরি টু ফেস না সিঙ্গেল ফেস মোটর যেটা ইন্ডাকশন মোটর সেটার বায়োসিং দেখাবো এবং সেটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটি দেখাবো তো এবার প্রথমে আসি দেখেন আপনাদের সামনে আমি একটি আপনাদের চিত্র দেখতে পাচ্ছেন এই চিত্রটা ফেস চলে এসেছে আমাদের সার্কিট ব্যাকার অর্থাৎ প্রথমে আমরা একটা সার্কিট ব্যাকার ইউজ করব আর সার্কিট ব্যাকারের কাজ কেটে আপনারা জানেন যে ওভারলোড বা বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশনের জন্য সার্কিট ব্যাকারটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো আমরা যেহেতু মোটর চালাবো মোটরের প্রোটেকশনের জন্য সার্কিট ব্যাকার ইউজ করব আর সার্কিট ব্যাকার কানেকশন একদম সিম্পল যে সার্কিট ব্যাকারটা দেখতে পাচ্ছেন তার এক প্রান্তে ফেস ডুববে আর অপর প্রান্তে সে ফেসটাই বের হবে ঠিক আছে তো এই ফেসের চলে আসবে আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে এবার সেই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে বায়োসিংটা কি অর্থাৎ এর ডাটা শিটটা কি হবে বা এর পিনগুলো এক একটা পিনে কি কি নাম থাকে অনেক ক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল করেন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর তিন 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 ছয় পিনের হয় অর্থাৎ তিন পিনের ঠিক আছে তিনটা ইনপুট থাকে তিনটা আউটপুট থাকে 
আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন চারটা ইনপুট চারটা আউটপুট থাকে ঠিক আছে বিভিন্ন রকমের হতে পারে তিনটা হতে পারে আবার চারটা হতে পারে ইনপুট আউটপুট তো চারটা চারটা করে হতে পারে সো আমি যেটা দেখাবো আপনাদেরকে আমি যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা ইউজ করি সেটা হুন্ডে ইভেন্টের এটা সাধারণত বেসিকলি সাধারণত চারটা হয়ে থাকে ইনপুট এবং চারটা আউটপুট হয়ে থাকে এবং দুইটা পিন থাকে যেটা হচ্ছে এ ওয়ান এবং এ টু এ ওয়ানে থাকে ফেস এবং এ টুতে নিউট্রাল ঠিক আছে সো আমরা প্রথম থেকে দেখি যেমন এই যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চিত্রে এটার যে প্রান্তে আমার এই সার্কিট ব্রেকার থেকে ফেসটা ঢুকেছে সেটা হচ্ছে এল ওয়ান তারপরে এল টু এল থ্রি এল ফোর এগুলো হচ্ছে ইনপুট এই চারটা হচ্ছে আমার ইনপুট পিন এখন এই জায়গায় আমি সবগুলো নর্মালি ওপেন দিয়েছি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই জায়গায় নর্মালি ক্লোজও থাকে এটা আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা বুঝবেন যে এই পিনটা নর্মালি ক্লোজ অবস্থায় আছে না নর্মালি ওপেন অবস্থায় আছে ঠিক আছে এবং এটাই যখন আমি পাওয়ার দেবে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে তখন এই সুইচগুলো লেগে যাবে অর্থাৎ এগুলো নর্মালি ওপেন অবস্থায় আছে সবাই এটা ক্লোজ হয়ে যাবে আর যদি এই যে কোনো একটা নর্মালি ক্লোজ থাকতো তাহলে সেটা কি ওপেন হয়ে যেত তাই না এই ডাটাগুলাই সরাসরি যে আমার ফেসটা আছে এটাই কি টি ওয়ানের মাধ্যমে ওয়ান মোটরে চলে আসবে ঠিক আছে এই এসি মোটরটা চলে আসবে এবং এই এসি মোটরের এক প্রান্ত ফেস পেয়েছে তো অপর প্রান্ত কি আমার নিউ টাক তো আমি অপর প্রান্তে জাস্ট নিউ টাকটাকে কমন করে দেবো কার সাথে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সাথে এখন আমরা যখনই সুইচ প্রেস করব তখনই কি আমার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা চালু হবে এবং মোটরটাও চলা শুরু করবে ঠিক আছে এটা হলো আমার সিঙ্গেল ফেস মোটরের কানেকশন ডায়াগ্রাম এবারে থ্রি ফেস মোটরের কানেকশন ডায়াগ্রামটা দেখি তবে একটু বলে নেই যে সাধারণত ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরগুলো ডিজাইন করা হয়ে থাকে থ্রি ফেস মোটরের জন্য সিঙ্গেল ফেস মোটরের জন্য আসলে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ডিজাইন করা হয় না মূলত এটার মেইনলি বেসিক কাজ হচ্ছে এটা আপনারা অনেকেই দেখবেন আমি একটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবেন অনেকে হয়তো বা দেখেছেন যে ধান ভাঙানো বা চাল ভাঙানোর মেশিন সেই মেশিনগুলো যারা অপারেট করে তারা কিন্তু প্রথম অবস্থায় কিছু সময় কি মোটরটা চলতেছে ঠিক আছে প্রথম অবস্থায় ছাড়ে ছাড়ার পরে কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার দৌড়ে গিয়ে আবার দেখবেন স্টিয়ারিংয়ের মতো একটা থাকে সেটাকে আবার উপরে তুলে দেয় অথবা নিচে নামিয়ে দেয় ঠিক আছে তখন কিন্তু তারা ম্যানুয়ালি স্টার ডালটা কনভার্সন করতো এবং সেখানেও কি ম্যাগনেটের ব্যবহার রয়েছে সো ম্যাগনেটের আবিষ্কার করা হয়েছে অনেক আগে থেকে এবং ম্যাকাররা বা বিভিন্ন লোকেরা এটাকে বলে থাকে স্টার্টার ঠিক আছে গ্রামের লোকেরা এটাকে বলে স্টার্টার ঠিক আছে হ্যাঁ এটার আসলে আরেকটা নামও স্টার্টার হিসেবেও ধরা যায় ঠিক আছে কারণ এটা মোটর স্টার্টারের ব্যবহার করা হয় বলে ওকে অনেক কথা হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা আসি যে এই থ্রি ফেস মোটরে কীভাবে কানেকশন করবেন থ্রি ফেসে আমরা জানি যে তিনটা ফেস থাকে ঠিক আছে যেমন এল ওয়ান এল টু এল থ্রি তিনটা ফেস থাকে এবং তিন রঙের তিনটা ওয়ারিং দিয়ে এটাকে চিহ্নিত করা হয় যাতে বোঝা যায় যে তিনটা ফেস এবং থ্রি ফেস বরাবর চলে আসবে এল ওয়ানে এল টু এল থ্রি সেম আগের মতোই তারপরে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি এখন দেখেন একটা সুবিধা হচ্ছে এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে আমরা অপারেট করছি দুশো বিশ বোল দ্বারা কিন্তু আমার মোটর অপারেট হচ্ছে কত চারশো চল্লিশ বোল দ্বারা এবং এটার ভিতরে এমপিআরের কিউ অনেক বেশি আছে তাই না সো আমরা যদি এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে একটা সুইচ দ্বারা অন অফ করাই তাহলে কি আমার থ্রি ফেস মোটরটাকে আমি কি দুশো বিশ বোল দ্বারা সুইচিং করতে পারছি এটা একটা সুবিধা বিশাল সুবিধা এটা ঠিক আছে সো এই ছিল আমাদের থ্রি ফেস ইন্ডাকশন মোটরের সার্কিট ডায়াগ্রাম বা বায়াসিং ডায়াগ্রাম যেটাই বলেন না কেন সেটাই এখন আমরা চলে যাব সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা একটু মনোযোগ সহকারে দেবেন কারণ আমি এই ক্লাসটা যখন তৈরি করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি এটা প্রায় ছয় মাস কি এক বছর আগে তৈরি করা তখন আমার এই বক বক করার অভ্যাসটা কম ছিল তখন আমি অতটা ক্লিয়ারলি কথা বলতে পারতাম না সো একটু মন কষ্ট করে মনোযোগ সহকারে গালি না দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন আশা করছি সো আমরা এখন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে চলে যাব আজকে ক্লাসের টপিক ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কীভাবে বায়োসিং করতে হয় কীভাবে এটা দিয়ে মোটর কানেকশন চলে মূলত সি ফেস মোটরের জন্য ডিজাইন করা হয়ে থাকে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ঠিক আছে বেশিরভাগ পিন নর্মালি ওপেন থাকে যেমন আমি মিটারটি ডায়ার করে নিয়ে চেক করছি এই টার্মিনালটি নর্মালি ক্লোজ অবস্থায় আছে ঠিক আছে এটা হুন্ডাই কোম্পানি আর বাকি পিনগুলো চেক করি নর্মালি ওপেন নর্মালি ওপেন অবস্থায় আছে আর এ ওয়ান পিনে সবসময় পজিটিভ মানে ফেস আর 
ए टू ते न्यूट्रल न्यूट्रल का निशुंद दिया है आज के क्लास में जो नाम आते ज्यादा लाइक दे एक टीसीबी मैंने सर्किट ब्रेकर एमसी मैग्नेटिक कंडक्टर और हम ये तो जस्ट टू फेस बस सिंगल फेस एक मोटर ठीक है सिंगल फेस मोटर का निशुंद है वो कि वो मैग्नेटिक कंडक्टर के ऑपरेट कर रहा है प्रथम मैग्नेटिक कंडक्टर ए टू फेस न्यूट्रल कनेक्शन के लिए अच्छे अच्छा वैसे मोटर का न्यूट्रल क्यों एक साथ है दी दीजिए नेगेटिव कंट्रैक्टर ठीक है इस जोन में एक स्विच आर फेस टेन हम लोग का साइड पे करेंगे Switcher face length in here फेस नील मोटर अपर प्रानी मोटर फेस लाइन पूर्वी नीटल कम कर दी मोटर मैगनेटिक कंडर मोटर टी चलते 